നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂണിലെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് എസ്ലാണാസിന്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ സിലബസ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് ലാണാസ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക വാട്സാപ്പിന് സമാനമായി ബാബ രാംദേവ് പുറത്തിറക്കിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്പ് കിംഫോ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേറ്റത് ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ ഡയറക്ടർ ബി എസ് മുഹമ്മദ് യാസിൻ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ആദ്യ ഹാട്രിക് ഗോൾ നേടിയത് സുനിൽ ഛേത്രി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടണൽ പദ്ധതിയായ സോജില ടണലിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നിർവഹിച്ചത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ജമ്മുകാശ്മീർ പ്രഥമ ലോക ബൈസിക്കിൾ ദിനം ആഘോഷിച്ചത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷത്തിന്റെ വേദി ഇന്ത്യ നരേന്ദ്രമോദിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി സിംഗപ്പൂർ ദേശീയ ഓർക്കിഡ് ഉദ്യാനത്തിലെ ഓർക്കിഡിന് നൽകിയ പേര് ഡെൻട്രോബിയം നരേന്ദ്രമോദി കൊച്ചുവേളി മുതൽ മംഗലാപുരം വരെ ആരംഭിച്ച ദ്വൈവാര റെയിൽ സർവീസ് അന്ത്യോദയ എക്സ്പ്രസ് ആർ ബി ഐ പുതുതായി പ്രഖ്യാപിച്ച റിസർവ് ബാങ്ക് പണനയ പ്രകാരം റിപ്പോ നിരക്ക് എത്രയാണ് ആറ് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം റിവേഴ്സ് റിപ്പോ നിരക്ക് ആറ് ശതമാനം മേക്കുനു ചുഴലിക്കാറ്റിൽ അകപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ നേവി നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഓപ്പറേഷൻ നിസ്താർ പരിസ്ഥിതി വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളിൽ രാജ്യാന്തര നിലവാരം കൈവരിച്ചതിനുള്ള സാക്ഷ്യപത്രമായി നൽകുന്ന ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ എത്ര ബീച്ചുകൾക്ക് ലഭിച്ചു പതിമൂന്ന് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് ബീച്ചായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒഡീഷയിലെ കൊണാർക്ക് ചന്ദ്രഭാഗ ബീച്ച് ഉള്ളൂർ അവാർഡിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അർഹനായത് എൻ കെ ദേശം വിഴിഞ്ഞത്ത് കണ്ടെത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കടൽ വെള്ളരിക്കയ്ക്ക് നൽകിയ പേര് തയോനിന ബിജു ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ ഡി എൻ എ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ ചണ്ഡീഗഡ് പോളിത്തീന്റെ ഉപയോഗം നിരോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡ് മലയാള ഭാഷാ പണ്ഡിതനായിരുന്ന പ്രൊഫസർ പന്മന രാമചന്ദ്രന്റെ ആത്മകഥ സ്മൃതി രേഖകൾ ജൈവ വൈവിധ്യ മ്യൂസിയം കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ വള്ളക്കടവ് തിരുവനന്തപുരം വനിതാ അന്താരാഷ്ട്ര ട്വന്റി ട്വന്റി മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടായിരം റൺസ് നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം മിതാലി രാജ് ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലെ മാതൃത്വ മരണ നിരക്ക് എത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് ആഗോള സമാധാന സൂചിക പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജനറൽ അസംബ്ലിയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി നിയമിതയായ വനിത എസ്പിനോസ ഗാർസസ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച മലയാള പത്രപ്രവർത്തകയായ ലീല മേനോന്റെ ആത്മകഥ നിലയ്ക്കാത്ത സിംഫണി മലേഷ്യയിലെ അറ്റോർണി ജനറലായി നിയമിതനായ മലയാളി ടോമി തോമസ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുഗൾ സരായ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പുതിയ പേര് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ നഗർ സത്യഗ്രഹത്തിന്റെ ജനനം എന്ന ദ്വിമുഖ ഗാന്ധി പ്രതിമ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ പീറ്റർ മാരിയറ്റ്സ് ബർഗിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തതാര് സുഷമ സ്വരാജ് ത്രിപുരയുടെ ഔദ്യോഗിക ഫലമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് പൈനാപ്പിൾ ഇന്ത്യയിലെ സ്പെഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് സോൺ പോളിസിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനായി നിയമിച്ച സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ബാബ കല്യാണി അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം ഗോൾ നേടിയവരുടെ പട്ടികയിൽ ലയണൽ മെസ്സിയോടൊപ്പം രണ്ടാം സ്ഥാനം പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളർ സുനിൽ ഛേത്രി 
എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളുടെ ഉപയോഗം കൂട്ടി കേരളത്തിൻ്റെ വൈദ്യുതി മേഖലയെ ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഫിലമെൻ്റ് രഹിത കേരളം പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നടപ്പിലാക്കി വൈദ്യുതി തടസ്സം കുറയ്ക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ട് കെ എസ് ഇ ബി ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതി ദ്യുതി അടുത്തിടെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ യാഹു മെസഞ്ചർ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനായി നിയമിതനായത് അരവിന്ദ് സക്സേന കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ ശരത് കുമാർ മലയാള സിനിമാ സംഘടനയായ അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മോഹൻലാൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബു സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസിന്റെ പുതിയ ചെയർമാൻ എസ് രമേശ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ നാഷണൽ പോലീസ് മ്യൂസിയം ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ ന്യൂഡൽഹി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ജി സെവൻ സമ്മേളനത്തിന് വേദിയാകുന്നത് ഫ്രാൻസ് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പുരുഷ വിഭാഗം ചാമ്പ്യൻ റാഫേൽ നദാൽ സ്പെയിൻ വനിതാ വിഭാഗം ചാമ്പ്യൻ സിമോണ ഹാലപ്പ് റൊമാനിയ വനിതകളുടെ ഏഷ്യ കപ്പ് ട്വന്റി ട്വന്റി കിരീടം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നേടിയത് ബംഗ്ലാദേശ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ജി സെവൻ ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയായത് കാനഡ ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരുടെ പരാതികൾ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ആപ്പാണ് റെയിൽ മദത്ത് പതിനൊന്നാമത് ലോക ഹിന്ദി കോൺഫറൻസിന് വേദിയായത് മൗറീഷ്യസ് സാമൂഹികാരോഗ്യരംഗത്തെ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പുരസ്കാരങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ ലഭിച്ചത് മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കൊല്ലം മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ചിറൈൻകീഴ് മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടയത്തൂർ മികച്ച നഗരസഭ ചാലക്കുടി ഇന്ത്യയും വിയറ്റ്നാമും സംയുക്തമായി തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കുന്നത് ഏത് വിഷയം പ്രമേയമാക്കിയാണ് പ്രാചീന വാസ്തുശാസ്ത്രം അഗതി മന്ദിരങ്ങൾ വൃത്തസദനങ്ങൾ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് ആരംഭിച്ച സാക്ഷരതാ പദ്ധതിയാണ് അക്ഷര സാന്ത്വനം വൈദ്യുതി സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സുരക്ഷിതമായി വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള വിപുലമായ പ്രചാരണം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇ സേഫ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിലെ ഫിഫ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന് സംയുക്ത വേദിയാകുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്ക കാനഡ മെക്സിക്കോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് വേദി ഖത്തർ ജലസംരക്ഷണത്തിനായി ജലസാക്ഷരതാ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്നത് എത്രാമത്തെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാമത് ഇരുപത്തിയൊന്നാമത് ഫിഫ ലോകകപ്പിന് വേദിയായ രാജ്യം റഷ്യ ഉദ്ഘാടന മത്സരം നടന്ന സ്റ്റേഡിയം ലുഷ്നിക്കി സ്റ്റേഡിയം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത് ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നം സാബിവാക്ക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പി കേശവദേവ് സാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് പ്രഭാവർമ്മ വാട്ടർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മാപ്പിംഗ് ഓഫ് മേജർ ഇന്ത്യൻ ക്രോപ്സ് എന്ന പുസ്തകമിറക്കിയ സ്ഥാപനം നബാർഡ് നാഷണൽ ട്രൈബ്യൂണൽ മ്യൂസിയം ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ ന്യൂഡൽഹി ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിവർഷ ജീവിത ചെലവ് ഏറ്റവും കൂടിയ നഗരം മുംബൈ ഏറ്റവും കുറവ് തിരുവനന്തപുരം ഡൽഹിക്ക് പുറമെ സംസ്ഥാന പദവി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം പുതുച്ചേരി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ഗോൾ നേടിയത് ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ നൂറ്റി ആറാമത് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസിന് വേദിയാകുന്നത് എവിടെ ജലന്ധർ പഞ്ചാബ് അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ മുന്നണി പോരാളിയായിരുന്ന 
അന്തരിച്ച ഡോക്ടർ ലതയുടെ ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം കാടുമുതൽ കടൽ വരെ രാജ്യത്ത് ഇലക്ട്രിക് ബസ് ഓടിക്കുന്ന എത്രാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ആറ് ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആസൂത്രണവും നിർവഹണവും സംയോജിത നീർത്തട അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തി ജലലഭ്യതയും ഉൽപാദനക്ഷമയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ജലസമൃദ്ധി ദേശീയ വായനാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദേശീയ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപീകരിച്ചത് എവിടെ ഐ ഐ ടി ഖരഗ്പൂർ മിസ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കിരീടം നേടിയത് അനുക്രീതി വാസ് സിക്കിം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി നിയമിതനായത് എ ആർ റഹ്മാൻ കഴിമുഖം എന്ന തമിഴ് നോവലിന്റെ രചയിതാവ് പെരുമാൾ മുരുകൻ അന്താരാഷ്ട്ര ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഏത് വർഷമാണ് ആദ്യമായി നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം എന്തായിരുന്നു യോഗ ഫോർ പീസ് അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച ഇന്ത്യൻ മിമിക്രിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി നരല്ല വേണു മാധവ് മിസ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അനുക്രീതി വാസ് ഏത് സംസ്ഥാനക്കാരിയാണ് തമിഴ്നാട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മിഷിഗൺ മൈക്രോനോട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത രാജ്യം യു എസ് എ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന പുരസ്കാരത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അർഹയായത് രാജസ്ഥാനിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധര രാജെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ബാലസാഹിത്യ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചത് പി കെ ഗോപി കൃതി ഓലച്ചോട്ടിന്റെ വെളിച്ചം കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ യുവ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചത് അമൽ കൃതി വ്യസന സമുച്ചയം കൊള്ളപ്പലിശക്കാരെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് തുരത്താൻ സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ ലഘുവായ്പ പദ്ധതിയാണ് മുറ്റത്തെ മുല്ല അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന മത്സ്യങ്ങളിലെ മായം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി കേരള ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഓപ്പറേഷൻ സാഗർ റാണി രാജ്യത്തെ മെട്രോ റെയിൽ സംവിധാനങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കാൻ രൂപീകരിച്ച സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഇ ശ്രീധരൻ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന കുടകൾ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് എം മുകുന്ദൻ ഇന്ത്യയുടെ സഹായത്തോടെ ഇറാനിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന തുറമുഖം രബഹാർ സ്വച്ഛ് ഭാരത് സർവേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള നഗരം ഇൻഡോർ കേരളത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് സംസ്ഥാനത്ത് അന്യം നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടൻ കളികളുടെ പ്രചാരണത്തിന് കായിക വകുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതി കളിത്തട്ട് ആർ ഐ എം പി എ സി നാവിക അഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള നാവിക കപ്പൽ ഐ എൻ എസ് സഹ്യാദ്രി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ പ്രമേയമാക്കിക്കൊണ്ട് അഹിംസ എന്ന നോവൽ പുറത്തിറക്കിയത് സുപ്രിയ കേൽക്കർ ശനിയുടെ ഏത് ഉപഗ്രഹത്തിലാണ് നാസയും യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയും ഇറ്റാലിയൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയും സംയുക്തമായി അയച്ച കാസിനി പേടകം ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് എൻസലഡസ് രാജ്യത്ത് എവിടെ നിന്നുകൊണ്ടും പാസ്പോർട്ടിന് അപേക്ഷിക്കാനായി ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ആപ്പ് എം പാസ്പോർട്ട് സേവ കേരളത്തിൽ നിപ്പ വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയ ഏത് ഡോക്ടറിനാണ് സർക്കാർ പ്രത്യേക പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചത് ഡോക്ടർ എ എസ് അനൂപ് കുമാർ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ രൂപവൽക്കരിച്ച രഹസ്യ അന്വേഷണ വിഭാഗം സാൾട്ടർ മാതൃമരണ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അവാർഡ് നേടിയത് കേരളം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ